ili kupata habari zetu kila siku tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengere Bengo TV we are the best Yes bwana mambo vipi mtazamaji wa Bengo TV I hope kupoa na una enjoy life Leo imekuwa ni siku nzuri ya kipekee na kuletia exclusive interview ya tofauti mbele yako niko na dada ambaye amekuwa akifanya kazi za ndani kwa zaidi ya miaka 20 na ta zaidi ya miaka 25 alianza kufanya kazi za ndani akiwa na umri wa miaka kumi na tatu lakini kwa sasa ana umri wa miaka na nane lakini bado anaendelea kufanya kazi za ndani tuna, tuna maswali mengi sana ya kumuuliza ni kwa nini amedumu kwenye kazi za ndani kwa kipindi kirefu lakini pia tunataka kujua ni sababu wipi ambayo inamfanya uh, hataki kungoka kwenye hiyo kazi lakini pia tuweze kujua changamoto gani ambazo ameshawahi kukutana nazo kwa kipindi chote cha miaka 25 ambayo amekuwa akihudumu kama uh, dada wa kazi kwema ah kwema kabisa habari ya uzima safi mzima mimi nashukuru Mungu ni mwema sana kwa kila wakati yeah. Yeah. jina lako ah kwa jina naitwa Erika Tadei lakini kwa mtandao wa kijamii kama TikTok Facebook natumia Erika John Erika Joni. Yes, Erika Joni. Umri wako? Uh, mimi nina umri wa miaka 38. Yeah. Sawa. Kwa kwa hii kwa, kwa uta, utambulisho ambao nimekutambulisha kwamba ni dada ambaye uh, umekuwa ukifanya kazi za ndani kwa zaidi ya miaka 25. Nimepatia? Yeah, hujakosea. Mimi nimeanza kufanya kazi za ndani tangu mwaka 1998. Nimemaliza darasa la saba elimu ya msingi kule mkoani Morogoro shule ya msingi Kitonga kata ya Kasanga vijijini Kwa hiyo mimi wakati nimemaliza ile shule kweli tulibahatika kuchaguliwa watatu kwenda shule za hizi mission za seminari Lakini mimi sikuweza kwenda kwenye ile shule kwa sababu ya changamoto za wazazi Kwa sababu nikasema kama nitaenda kusoma huko labda mwalimu wangu aweze kunipatia pesa niweze kwenda kusoma. Na imetokea hivyo kutokana wazazi kutokuwa na pesa za kunisomesha. Lakini ikashindikana sijaweza kwenda kusoma. Lakini dada yangu ambaye ni wa kwanza kuzaliwa kwetu alikuwa anaishi huko Dar es Salaam na yeye alikuwa anapambana kazi za ndani kwa Wahindi. Akaniambia njoo ufanye kazi. Kweli nikaja huku kwa dada na kumbuka nilivyotoka ile shule mwezi wa tisa ile ile mwezi wa tisa yani mwishoni mwishoni naingia wa kumi nikaja Dar es Salaam kufanya kazi. Na kazi yangu ya kwanza ilikuwa kwa walabu Ilala. Kazi kwa walabu najua ni nyingi na ngumu lakini nilikuwa mdogo lakini nilikuwa napambana na zile kazi. Nimefika pale kazini kazi yangu kabisa ilikuwa kubwa kukanda visheti visheti kilo tano ya unga wa ngano. Taratibu. Hapo ulikuwa na umri gani? Hapo nina umri wa miaka kumi na tatu ni mdogo miaka 13 nimemaliza darasa la saba. ni mdogo sana eh nilikuwa nafanya hizo kazi kwa walabu. sawa nyumbani kwa mara ya kwanza unatoka unawaambia na kwenda Dar es Salaam na kwenda kufanya kazi za ndani wao walipokea vipi uh, mama haja yani mama alifly alinipa baraka kwa sababu kutokana na changamoto za pale nyumbani hata mimi nimeona kwa sababu wazazi wangu nilikuwa shida sana hata ningekaa pale nyumbani singesaidia kitu chochote nikaamua kuja huku nipambane ili kusaidia na dada yangu kwa sababu baba yangu aliugua enia aliishi na ule mpila kama miaka 13 kwa hiyo alifanywa upasuaji kama mara tatu lakini ikamletea shida mpaka kibofu cha mkojo ikawa ni shida kwa hiyo katika hiyo miaka 13 alikuwa anatumia mpila kwa hiyo hilo jukumu ni la sisi watoto hakuna ndugu kutusaidia kwa sababu baba inapofikia kabla ya wiki tatu inatakiwa badilishwe mpila na dawa kwa sababu usipomtoa ule mpila kuna maumivu makali anasikia. Kwa hiyo zile gharama zikawa zinamgarimu dada yangu. Sasa nikaona haina shida kukaa kijijini. Ni bora nije Dar es Salaam nipambane maisha tusaidiane na dada. Na kweli tukaja kusaidiana na dada ikafikia kama miaka minne. Dada alifariki aliniacha mimi. Pole. Asante. Asante, asante sana. Baada dada kufariki kuniacha mimi kwa hiyo yale majukumu yote yakawa ni mimi. Nilikuwa nafanya zile kazi, kazi yangu ya kwanza ilikuwa na mshahara kumi na kumbuka kwa alabu. Elfu. Kwa mwezi. Kwa mwezi ni elfu kumi. Lakini ile elfu kumi 
ile ile ndio ilikuwa inasaidia kutuma kusaidia nyumbani ikaenda ikaenda 1015 hapo ndio yani miaka yote mpaka 2010 na 2011 na nalipwa shingapi 1015 lakini hiyo hela ndio ilikuwa inasaidia baba na mama kule kijijini yes ilipotoka hapo 2000 na kwa kwa warabu umefanya kazi nda gani ah kwa warabu nimefanya kazi kuanzia ile 98 99 nikaacha kwa walabu miaka mitatu nilivotoka pale kwa walabu nikaja kwa mama mmoja pale ukonga elfu mbili na moja ndo nikaanza kufanya kazi ukonga kwa yule yule mama ndo nilikaa kwake kama miaka tisa kwa hiyo nikafanya zile kazi miaka tisa kwa hiyo mimi nikawa nafanya zile kazi kuna wadada wengine walikuwa nakuja pale kufanya kazi lakini walikuwa wanashindwa lakini mimi nikawa nafanya kutokana na changamoto za wazazi kwa hiyo hata bosi wangu akiniambia fanya hiki mimi nilikuwa nafanya. Kwa sababu najua lengo ni nini kusaidia nini ni, ni, ni wazazi. Kwanza nilikuwa nasema yule mama ananifundisha. Nilikuwa hata akisema unajua mabosi mda mwingine anatoka kazini ame kule kazini amechafuliwa na wenzie kule, anarudi nyumbani anakuta na asila, anagomba gomba lakini mimi nikawa nachukulia kama ni mama yangu ananifundisha. Lakini baadaye naendelea kucheka tunaendelea kucheka na yule mama. Kwa hiyo mimi nilifanya zile kazi bila kuangalia kama kuna nini kuna nini. Nilipambana zile kazi miaka tisa kwa yule mama. Kwa nini wengine wanasema walikuwa hawawezi kudumu kwa huyo mama? Ah, niseme kutokana na changamoto ya uvumilivu. Kuna wadada wa kazi wengine hawana uvumilivu. Lakini mimi nikavumilia kwa sababu nikiangalia nyumbani kwetu tulikuwa toka ni shida, wazazi wangu ni shida. Kwa hiyo nikasema hata nikisema nitoke hapa nitakwenda wapi ni bora nikae hapa nipate ile pesa ili imsaidie nani imsaidie wazazi wangu lakini sasa kuna dada wengine wakazi wakiambiwa fagia anaona kama ananyanyaswa au piga deki anaona kama ananyanyaswa unajua unapokaa na bosi kama wewe ukiwa unafanya kazi hata chochote anachokuambia wewe mwambie mama hata kama hujakosa mwambie mama mimi nimekosa eh mwambie mama mimi nimefanyaje nimekosa wao well, endelea kufanyaje kufanya kazi. Kwa hiyo nimeona watu wengi wakawa wanaondoka lakini mimi nikawa napambana miaka tisa. Kwa hiyo nikakaa kwa yule mama ikafikia muda kama ni mtoto wa familia. Manake nilivotoka pale nikasema mama mimi basi naenda kufanyaje kuji, kujitegemea. Lakini nilivotoka pale 2009 2010 ndo nikapata mwanaume nikapata mtoto wangu wa kwanza anaitwa John. La... Yeah. Kabla tujafika kwa mtoto wako wa kwanza ambaye anaitwa John. Ni kitu gani kikubwa ambacho ulikuwa unakivumilia kwa huyo mama ambacho watu wengine kwao huenda ilikuwa ni ngumu kukivumilia? Ah, mimi pale unajua kuna kazi nyingine unasema ah, mtoto wa kike uwezi ukafanya. Lakini kuna hizi ngombe. Mimi ni, kwetu hakuna ngombe lakini nime Fika pale kwa mama nikakuta ngombe ziko pale zinafugwa ngombe ziko nyingi sana kwenye banda. Mtoto wa kiume hayupo eh amesafiri ambaye ni mfanyakazi wa ngombe. Tumebaki sisi wasichana. Inatakiwa sisi tufanye zile kazi za ngombe kukamua, kuosha banda la ngombe kila kitu. Kuna mifugo ya mbwa inabidi tuwapikie mbwa. Yaani kama ni kazi zile za mwanaume lakini tunazifanya sisi. Lakini mimi nilikuwa sijali kwa sababu Niko nafanya kazi na pia nilikuwa nasema ananifundisha kazi. Hata nikitoka pale kwake nina imani hata nikaenda sehemu nyingine tayari kuna kitu nimejifunza. Kwa hiyo lakini kuna watu walikuwa wakiona zile kazi, walikuwa wanakimbia, wanaona kama wananyanyaswa au wananyanyasika. Lakini mimi nikaona nikawa najitolea kufanya zile kazi kama ni mtoto wa nyumbani na nilikuwa namheshimu kama ni mama yangu. Yaani nilikuwa nachukulia kama ni nyumbani pale. Kwa hiyo nilikuwa siangalii chochote kinachotokea mimi nafanya. Chochote kazi yoyote inayoniambia fanya mimi nafanya kwa uaminifu na kwa ukarimu kabisa. Nilikuwa nafanya hivyo. Ni ni, ni, ni kazi gani ambayo ukiachana na hiyo ya kuhudumia mifugo ambayo uliambiwa ufanye kwako ulipata mshangao kwamba ha kumbe na hiki natakiwa nifanye lakini ikakubidi ufanye ah uh, ndo kama hiyo hiyo ya ngombe kwa sababu ni kwa si, sijawahi kukamua ngombe alafu naambiwa kamua ngombe yani kwa mtoto wa kike unajua inakuwa shida hujawahi kuona ngombe kwenu lakini unafika ile sehemu kuna ngombe alafu unaambiwa ukamue zile ngombe kidogo unashikwa inakuaje kwa sababu kuna mtoto mwingine wa kike hauwezi kufanya ile kazi na tulikuwa nao pale wafanyakazi wengine kama mimi wa kike lakini hawawezi kukamua lakini mimi nilikuwa naingia zizini na kukamua zile ngombe. Kwa hiyo nikaji yani nikawa jasiri, nikawa siogopi hata kazi yoyote ikitokea hata ya mwanaume mimi nilikuwa niko tayari kufanya hata ukiniambia osha gari 
mimi niko tayari naosha gari unaona kwa hiyo nilikuwa sichagui kazi yoyote na kwa sababu kutokana na changamoto za wazazi ndio ilinifanya niwe hivyo lakini sasa kuna wadada wengine ikawa ni shida uvumilivu na ah mimi siwezi kukaa hapa siwezi kukaa lakini mimi ikanifanya nikae pale na ndo mpaka mpaka sasa niko hapa yule mama yani ni kama mama yangu hata sasa hivi mimi nikipata shida nikaenda kwa yule mama ananisaidia kwa sababu nimefanya kazi kwake kwa uaminifu yes kwa kipindi cha miaka tisa ulikuwa unalipwa kiasi gani cha pesa ah nimetoka kwa mama nilianzia 1015 lakini mpaka natoka pale natoka pale mwisho wa mshahara wangu ni 1025 ilikuwa ni 1025 yes hapo ndio ilikuwa mwisho wa mshahara wangu lakini baadaye nilipopata watoto ikawa nikawa nakuja kwa yule mama kwa hiyo nikawa na kama nafanya kazi nasaidia lakini akawa ananilipa kwa mshahara wa hamsini. Ya. Yeah. Lakini sijabahatika. Yaani hapo ndo mshahara. Yaani miaka yote tisa hiyo kuanzia hiyo 2001 nilikuwa nalipwa 2015. Mpaka na maiza hiyo miaka tisa nilikuwa nalipwa 2025. Ya, yeah. hiyo ndo ilikuwa inasaidia baba, mama, baba alikuja huku kufanyiwa operation tena hapa lakini hiyo hela ndio ilikuwa nasaidia maana muimbiri hiyo hiyo hela yangu kwa sababu nilikuwa namwambia mama naomba uniwekee kwa hiyo alikuwa ananiwekea baba anapokwenda hospitali tunasaidiana na dada kabla dada hajapata umauti hapo tunasaidiana na dada hiyo mimi natoa pesa dada anaenda hospitali kumwangalia baba kwa sababu ilikuwa tuko wawili sasa dada aende hospitali mimi niko kazini lakini hela yangu sasa mimi ndio inafanya kazi kusaidia kule hospitalini kwa sababu ya baba kwa hiyo lakini kipindi chote hicho nilianzia 2015 lakini mwisho wa siku ikawa mwisho wangu wa kulipwa kiwango ni 2025 lakini nilikubali na nilizika na nimefurahi kwa sababu alinifundisha mambo mengi yani mpaka sasa hivi nimekuwa jasiri kupitia yeye kwa sababu ningesema nisifanye zile kazi au nikakataa kataa nikaanza kulandalanda nisingeweza zile kazi lakini namshukuru Mungu mpaka sasa hivi mimi naendelea kufanya hizo kazi kwa sababu nina ujasiri mkubwa sana yes sawa uh, ni changamoto gani ambayo kubwa ulikutana nayo ulivyokuwa unafanya kazi kwa Waarabu uh, kwa kweli ni seme kwa Waarabu kulikuwa hamna changamoto sana zaidi ya hiyo hiyo visheti hiyo ilikuwa inaniumiza sana kwa sababu ni mdogo alafu ni kilo 25 ya unga hebu fikiria visheti unajua visheti sio kama ngano yake iwe laini visheti inatakiwa ngano yake iwe ngumu unaikanda iwe ngumu sasa ile ikawa kidogo ni mdogo lakini ilikuwa inaniumiza yani kuna muda mwingine yani naona kama mgongo unauma ile ni changamoto kubwa na pia nakumbuka yule boss wangu wa kike aliondoka alisafiri yule mama alienda walabuni lakini aliniacha na watoto wake nakumbuka yule mama akasema kama hamtoweza kumlipa huyu mtoto bora arudi Morogoro lakini yule mtoto wake akasema hapana tutamlipa lakini nilikaa nao kama miezi kumi, sijaweza kupewa pesa mpaka nilienda polisi tukaenda kudaiana polisi lakini siku ya siku nikapewa hela kidogo sana nyingine nikasamee sijaweza kumaliziwa hela kwa hiyo hiyo pia ni changamoto ya wadada wa kazi ndio maana nataka kuelezea wadada wa kazi huwa tunapitia changamoto nyingi sana yani dada wa kazi unamkuta dada wa kazi yupo kwenye nyumba ya mtu yani ni shida kaka Yaani hata ukimkuta kwenye mazingira hata kuoga kwake ni shida. Mshahara elfu hamsini. Yaani bosi kama bosi ni anafanya kazi kubwa za serikalini lakini mdada wake wa kazi hata kumnunulia nguo nzuri inakuwa shida. Hata kumwambia asuke zile nywele inakuwa ni shida. Hata kumnunulia parfume inakuwa ni shida. Lakini wababa wengi wanaloza imani. Wababa wanapenda sana kusaidia wadada wa kazi anapokuja pale lakini mwanamke Baba anaposema tumsaidie huyu mama anakuja juu. Kwa hiyo yule baba anarudi nyuma kwa sababu anamsikiza mke wake. Kwa sababu tayari kashasema lakini yule baba analoya huruma. Yaani utamkuta dada wa kazi hata kuruhusiwa kwenda kusalimia ndugu inakuwa ni shida. Hata kwenda kusali inakuwa ni shida. Dada wa kazi yeye na kazi yeye na kazi. Kuna wamama wengine unakuta kuna kazi nyingine inatakiwa afanye mama kama ni mama amfanyie mme wake lakini kuna mabosi wa kike utakuta boksa ya mme wake ngoe ya ndani anampa mdada wa kazi afue. Eh? Ulishie kufua nguo za ndani za za mume wa bosi wako? Uh, mimi niseme kwenye kazi zangu sijawahi ku, kwanza kufanya kazi kwa wadada, yani tuseme wadada wasichana sichana siji wadada. Nimefanya kazi kwa wamama. Kwa hiyo kama yule mama alikuwa anafua nguo za mme wake mwenyewe za ndani na za kwake mwenyewe. Na pia nimekuja kwa, kwa wale walabu, pia yule mama wa Kiarabu 
yani ni shida siwe, siwezi kushika ile ngo yake lakini huwa mara nyingi naona wadada wa kazi wanafanywa hivyo na waona wadada wa kazi wanavoteseka sio kwangu mimi na nataka niseme kwa sababu hii interview ni ya pili niliongea ile ya mara kwanza kwa binti Kigoma watu wakasema wewe kwani dada ulibakwa mimi sijabakwa naongelea kuna wadada wa kazi wengine wanabakwa wakifika kwenye majumba wanabakwa yani il, utakuta yule mwanaume kuna wanaume wengine ni zaifu sana utamkuta bosi wa kike anaenda kazini lakini huku nyuma yule mwanaume ni shida sana kwa hiyo anafanyia anafanyia matendo ambayo sio sahihi mwisho wa siku yule dada wa kazi anapata mimba lakini akishapata mimba yule dada wa kazi hawezi kusema pale hawezi kusema kwa sababu akisema tayari yule yule mwanaume anasema naweza nikakufanyia kitu chochote kibaya kwa hiyo utakuta mdada wa kazi anatoka pale na ujauzito lakini kutokana na nini yule mwanaume na ma, na kingine inakuja changamoto nyingine ndio maana anasema changamoto ziko nyingi utakuta changamoto ndio hiyo lakini nyingine kwa mama mama hata kumwambia dada wa kazi yale chakula mezani inakuwa ni shida dada wa kazi anafanya usafi anapika chakula yeye lakini dada wa kazi anakula kwa wakati mwingine chakula hata kama kikiwekwa mezani kimeisha sawa akijaisha sawa lakini dada wa kazi hawezi kula na wale mabosi anawekewa chakula chake jikoni hata pa kulala dada wa kazi ni shida kwa sababu ya unyanyasaji wa mama wa kazi kwa hiyo nilikuwa naomba sana sana hawa mama Uki, anapomleta mfanyakazi wa ndani ampe kibali cha kutoka nje asiwe anamnganganiza tu akae tu ndani yule ni binadamu kwanza yule mfanyakazi kama mimi nina hisia kama yeye anavo, anavojisikia hisia kwa hiyo unapomtoa mdada wako wa kazi anaweza akapata rafiki lakini unapomnganganiza akae ndani wakati wewe una, una mwanaume una watoto wa kiume kwa hiyo yule dada siku ya siku atashikwa na tamaa atatembea na nini na mume wako kwa hiyo ndo mara nyingi utasema oh dada wa kazi wame hawana akili sijui nini sijui wana vibuli sijui nini kutokana na we mama mwenyewe jinsi unavyomchukulia yule mdada wa kazi mdada wa kazi unapomchukulia kama ndugu yako atakuona kama ndugu yako lakini ukimchukulia kama yeye ni wakuja tu basi hata mfanya kazi siku moja atakufanyia ushenzi usio kuwa na maana kwa hiyo nilikuwa naomba sana wa mama kama wananisikia wawe na roho ya huruma kwa wadada wa kazi kwa sababu sisi ni binadamu hatupendi kuishi kwenye majumba ya watu kutokana na shida tunazotoka nazo kijijini na hatuhitaji kufanya kazi milele kwenye majumba ya watu lakini tunashindwa tupate wapi ela za kutuinua tufanye biashara kwa sababu mimi kama mdada wa kazi leo niseme nikakope pesa benki hakuna mtu atakaye nikubali anipe pesa benki kwa sababu sina kitu cha, ku, cha kuonyesha nitaenda kumwambia mimi nafanya kazi za ndani atasema eh unafanya kazi za ndani ukifukuzwa kwa sababu sisi hapa Tanzania tunafanya kazi wafanyakazi wengi wa ndani hatuna nini hatuna ile mikataba tunafanya tu kazi leo kesho unaweza ukafukuzwa kwa hiyo mara nyingi hata kama mimi natamani kufanya biashara lakini sina mtu wa kunipa pesa nikafanya biashara na sio kama nikifanya biashara siwezi kufanya biashara na uwezo wa kufanya lakini sijapata mtu wa kunipa pesa nikafanya biashara na siwezi nikamlazimisha bosi wangu naye kana ikamwambia bosi naomba unipe labda milioni mbili nifanye biashara wakati kuna mambo mengine anakufanyia huwezi ukamsumbua sana lakini nahitaji nipate hata mtu anikopeshe pesa lakini inakuwa ni ngumu ndio maana kaka unatuona tunangangana kwenye hizi kazi za ndani mimi sipendi kufanya kazi kwenye majumba ya watu nahitaji nikae kwanza na watoto wangu Unaona nahitaji nikae na watoto wangu lakini inashindikana nitakaje na watoto wangu kwa kati bado sijapata biashara sina mtaji ndio maana unaniona nangangana na hizi kazi za ndani ili mnaji nipate nini riziki iwasaidie watoto yes. mpaka leo bado unafanya kazi za ndani yeah mpaka leo mimi bado nafanya kazi za ndani kutokana na changamoto nilifanya kazi kama nilivyosema kwa yule mama lakini nikapata mwanaume Baadaye ikaja shida yule mwanaume wa kwanza nilikuwa naishi naye vizuri lakini aliniacha na ujauzito unaona tulika, tulikuwa tunakaa wote pamoja hapa ilikuweje mpaka ukaingia kwenye mahusiano ah baada ya kufanya kazi za zile kwa yule mama miaka yote ile nilitamani kuishi na mtu kwa sababu mimi ni mwanamke kwa sababu hicho kipindi chote nilivyokuwa naishi watu wengi walikuwa najua labda mimi nafanya ujana au natoa mimba au nakatawa na ume lakini sio kama nilikuwa nakatawa na ume nilikuwa nafanya zile kazi kwa sababu ya kusaidia wazazi lakini baadaye ikaja kufikia muda nahitaji kuwa na mtoto nahitaji kuwa na mwanaume baadaye 2010 ndo nikapata huyo mwanaume anaitwa baba John lakini baada ya kuacha kazi ya baada ya kuacha kazi baada kumpata baba John kweli tuliishi lakini kama mke na mume baada kuishi naye miezi kadhaa nikapata mimba baada ya kupata mimba mimba imefikia miezi minne baba John akaachishwa kazi hapo tuko kwenye nyumba za kupanga. Baada ya kuachishwa kazi, ikaja kufikia kodi ya nyumba imeisha. Kodi imeisha la ela ya chakula pia ikawa shida. 
hapo tumeletewa mahindi kutoka nyumbani lakini hata pesa ya kusagia yale mahindi ikawa ni shida kwa hiyo yale mahindi yaliokuwa tumeletewa kule ndani tusage unga ili tusaidie ile mahindi ndio ilikuwa ya kukaanga sisi tunachukua na uji wa chumvi ndio ilikuwa chakula yangu ikaenda ile hali mpaka miezi saba tukafukuzwa kwenye ile nyumba inatakiwa sasa tutoke kwenye ile nyumba tuhamie kwa shangazi yake lakini baada ya kuhamia kwa shangazi yake ilikuwa ni changamoto pia shangazi yake hana nyumba hapa Dar es Salaam ni nyumba za kupanga na yeye pia na watoto na wajukuu kwa hiyo tukahamia pale tukawa kama group tukaendelea kuishi yale maisha yakawa ni magumu sana ikafikia miezi nane nikamwambia sasa hapa inatakiwa niende kijijini nikajifungue Kweli wakaniambia basi ni bora uende kule lakini ikashindikana hata pesa ya nauri kutoka hapa Dar es Salaam kwenda kijijini ikawa ni shida. Nikatumiwa nauri ikapigia simu mama mimi nahitaji kurudi na hali ngumu sana. Kweli mama yangu akamwambia dada aje kunichukua kwa sababu mimba imeshakuwa kubwa nisingeweza kutoka Dar es Salaam mwenyewe mpaka kurudi kijijini. Kwa hiyo dada yangu akatoka kule kijijini na kuja kunichukua na kunipeleka kijijini. Kunipeleka kijijini kweli nikakaa kama wiki moja na yule mwanaume akarudi kwetu kuja kunitazama akasema mimi kwa sababu sina kazi nimeambiwa na shangazi nije ni kutazame niangalia hali yako itakavyokuwa mpaka utakapojifungua kweli yule baba alikaa kama wiki moja lakini sikuweza kujifungua siku zilipitiliza kidogo kwa hiyo yeye akatoka kama wiki moja kutoka kule kijijini akaja Dar es Salaam alipotoka Dar es Salaam akakaa kama wiki moja kwenda Mwanza akasema nimepata kazi Mwanza baada ya kwenda Mwanza yule baba siku ya ambayo yuko kwenye basi na mimi ndo nikajifungua huko nyuma Tukampigia simu alifurahi sana akasema nashukuru sana kama amejifungua. Kweli tukamwambia endelea na safari lakini alipofika Mwanza mwezi wa kwanza alipoanza ile kazi kweli akawa anatuma matumizi. Ikapita kama miezi mine lakini ikawa changamoto. Ilipofika miezi mine ikawa changamoto sana. Hiyo siku moja akasema nitakutumia 1070 uje Mwanza. Nilifurahi sana. Kweli akatuma ile pesa na nikaipata. Nilivyoipata hiyo siku naenda kukata tiketi lakini Baba John ikawa ni shida simu zake. Anasema mala yuko Tanga, mala yuko Dar es Salaam, mala ikawa haieleweki. Mwisho wa siku simu ikawa haipatikani. Hapo nishakata tiketi ya kwenda Mwanza, lakini ikashindikana inabidi nirudi nyumbani nikae. Kwa hiyo tangu hicho kipindi nikawa nikipiga simu, ukipokea ile simu ya Baba John, anapokea mwanamke. Ah, mimi nikawa nashangaa. Hapo naenda kupiga simu kibandani kwa yule kaka. Anasema Erika, lakini huyu mume wako namuona kama ni mjanja mjanja fulani. Mimi kutokana na akili za utoto nikasema hawezi kufanya kitendo kama hicho kunisariti mimi na zile shida tulizokuwa tunapitia tunakula mahindi ya kukaanga tunalaria mahindi muda mwingine tunalala kabisa bila hata chakula yoyote hawezi kunisariti yule kaka akasema haina shida yule kaka alikuwa hataki kuniambia ukweli kwa sababu alijua nitaumia sana basi ikaenda hivyo ikaenda hivyo akawa anapokea yule mwanamke nikipiga simu anapokea mwanamke anasema mimi ndio mke wake wewe kwani ni nani? Nikamwambia mimi ni, ni mama Joni ambaye ni mwanamke aliniacha Dar es Salaam nina ujauzito. Kama hajakwambia huyo baba Joni, basi mimi ni mama Joni na sasa hivi nina mtoto anaitwa Joni. Hata hilo jina la Joni manake ametoa huyo mwanaume. Akasema usimsumbue mme wangu. Wewe ulishamkata huyo mwanaume. Sijui ni maneno yakawa hivyo. Basi tangu hicho kipindi ikawa ni shangamoto, hakuna cha baba Joni, hakuna cha simu, hakuna cha matumizi wala nini mpaka mtoto amefika miaka mitatu. Ilipofika miaka mitatu kwanza kabla ya miaka mitatu miaka miwili nikamwachisha ziwa Joni nikasema mama naomba ukae na mwanangu Joni mimi niende wapi Dar es Salaam kupambana hii hali imekuwa ni shida sana ya kijijini kweli mama yangu alikubali kukaa na Joni mimi nikaja Dar es Salaam kupambana nikapambana kama mwaka mmoja nilipofika mwaka mmoja kweli nikapambana na kazi nikawa napika chakula mama ntirie nikapanga chumba nilipopanga chumba nikamwambia mama na Joni mnaomba mje Dar es Salaam mje kupumzika. Kweli mama yangu na Joni wakaja Dar es Salaam mtoto wangu. Walipokuja ile miaka mitatu nikakutana na shangazi yake na baba Joni anaambia mama Joni baba Joni anarudi kutoka Mwanza. Nikasema eh afadhali baba Joni anarudi amuone mtoto wake kwa sababu sasa ni miaka mitatu Joni hamjui baba yake. Hata baba Joni hamjui mtoto. Itakuwa vizuri sana. Kweli hiyo siku naenda kwa shangazi na mkuta baba Joni imemkuta amechoka sana. Nilishikwa na simanzi nikasema ni nini tena kimemkuta baba Joni mbona alikuwa sio hivi yani kwenye ma, mawazo yangu nikajua labda tayari ameshaasirika lakini pale wakanificha hawajaweza kuniambia tukio alilolipata baba Joni ambaye kuna dada yake wamechangia baba mmoja ndo akaniambia akaniambiaje wifi unapotoka hapo kwa shangazi naomba upitie kwangu nikueleze kweli nilipotoka pale kwa shangazi nikaenda kwa wifi akaniambiaje nataka kukueleza yule mwanaume amekuja lakini usidanganyike wala asikwambie mtu yoyote urudeni na baba Joni. Kaambia kwa nini? Akasema baba Joni alikuwa anaishi na mwanamke. Lakini yule mwanamke 
tayari Mungu hajapenda aishi hapa duniani ameshamchukua. Kwa hiyo ametoka kule sasa hivi anataka kukubembeleza wewe uishi naye. Nikasema hata hivyo, hata kama sio hivyo, mimi ni, siko tayari kuishi na baba Joni, lakini kama mtoto niko tayari kufanyaje? Aweze kuishi naye. Kweli nikarudi kwa shangazi. Nilipoenda kwa shangazi Shangazi hajaweza kuniambia chochote. Alichoniambia shangazi asema mama Joni na kuomba baba Joni amerudi Mwanza. Kwa hiyo kwa sababu mwenzao amepata matatizo kule Mwanza, mrudiane mle mtoto. Nikamwambia shangazi siwezi kurudiana na baba Joni kwa sababu kile chumba ninachoishi ujui nani kanilipia. Na baba Joni aliniacha miaka mitatu. Na istoshe shangazi umenificha madhaifu ya baba Joni. Kumbe alikuwa na mwanamke mbona hujaniambia? Kwa nini niishi naye kwa kati ana mwanamke? Ho shangazi alikuwa hana cha kuongea. Kwa hiyo ikawa hivyo. Basi baada ya hapo mimi nikawa naishi na maisha yangu. Ngoku naishi na maisha yangu baada ya miaka mitano wakasema tunamhitaji Joni. Tumsomeshe tukusaidie kwa sababu mama Joni hawezi kukalea hiyo ni damu yetu tunahitaji tu umlete huko Dar es Salaam ufanyeje asome. Hiyo siku namleta Joni nakumbuka hapo tayari sasa nimeshashika ujauzito wa pili niko na huyo mtoto mwingine sasa. Kwa hiyo ulikuja ulipata jamaa mwingine. Na mtoto mwingine sasa. Hapo tayari na mtoto niko kijijini sasa hapo tayari. Baada kutoka hapa nikaenda kijijini kama miaka mitano nikabeba ujauzito mwingine. Joni ana miaka mitano tayari nishapata mdogo wake. Hapo kwa mwanaume mwingine. Baadaye nilivyo pata zile taifa ngasema haina shida kwa sababu Joni yuko huku kijijini. Bora asome mjini ngoja nimpeleke. Lakini nilivyo mleta hapa nakumbuka hiyo siku tulikutana na ndugu zake wote pale. Baba Joni anawaambiwa huyu ni mtoto wako na atakuwa msomea akasema huyo sio mtoto wangu. Kweli nilijisikia vibaya sana hata Joni alilia sana hiyo siku. Mwanangu alilia sana na mimi nilijisikia vibaya sana. Lakini kulikuwaepo na wadogo zake na yule baba Joni na yule shangazi alikuepo akasema acha kulia. Sisi tutamsomesha Joni kwa sababu ni damu yetu. Kweli nilikubali. Kweli nilikubali, nilimwacha pale. Nilipomwacha pale, mimi tayari kwa yule mwanamke mwanaume mwingine ikawa na pia changamoto za maisha tena na yani vurugu kuliko hata kuwa baba Joni. Kwa hiyo nikawa maisha yani magumu kumchukua Joni na penda lakini nikasema bora abaki Dar es Salaam afanyeje asome apate elimu kijijini kule elimu zenyewe ni shida. Basi nilipomwacha pale kweli akawa nasoma. Sasa baada ya kusoma nikawa na kuja kwa wakati kumwangalia Joni. Lakini nikiwa nikija kumwangalia Joni pale wakati nataka kuondoka, yani mtoto analia sana. Ah, sasa mimi ndio unalia nini? We sutulia hapa usome hata ukinililia mimi inakuwa ni shida kumbe mtoto kulikuwa na changamoto anazozipitia. Lakini kwa sababu alikuwa ni mdogo alikuwa hasemi. Sasa mimi nilikuwa najua tu kwa sababu ya utoto analia, nikawa namwacha. Sasa alipofika darasa la pili nikamwambia Joni, sasa tayari niko kwa yule mama yangu, yule bosi yule baada ya changamoto ya yule mwanaume mwingine kule kijijini tayari tumeshia tenga na tengana tayari na mtoto mwingine lakini iko kwa yule bosi ambaye nimekaa naye miaka tisa kaniambia njoo upumzike sasa tayari iko likizo nikamwambia Joni sasa mwezi wa 12 natakiwa twende kwa bibi wapi Morogoro sasa hiyo siku naenda pale kwanza nikampigia simu shangazi nikamwambia shangazi namhitaji Joni twende kijijini likizo akamone bibi yake akasema Joni hata nguo safi ya kuvaa hana Kasa, eh, Nguo safi tu kidogo tu za kwenda kasema hana inatakiwa uje tu uchukue nguo za mtoto ufue kwa sababu hamna hata mtu wa kumsaidia. Ukiangalia hapo Jodi babake analala hapo. Yuko pale analala naye anamka naye lakini hata kuchukua nguo ya mtoto kufua inakuwa ni shida. <laughs> Kweli hiyo siku nikaenda kuchukua zile nguo za Joni. Nikazifua. Yaani nyeupe zenye rangi nyeupe nikaweka na dawa ya madoa ili zifanyaje ziweze kung'aa maana nguo zilikuwa hazieleweki. Kweli nikazifua, nilizozifua sasa nikaanza kumsafirisha. Nikamwambia tangulia. Mimi nitakuja nyuma kuna mtoto wa dada yangu alikuwa anaenda nyumbani. Sasa kilichokuja kuniumiza zaidi nikapewa mitiani yake ya shule ile. Siwanafanyaga mitiani watoto baada ya kufunga shule wanapewa mitiani ile. Napewa naangalia zile ripoti zake mtoto watoto 270 amekuwa mtoto wa 269. Nililia sana. Yaani Joni ukimwambia hata andika A alikuwaawezi. Ah, nilijisikia vibaya sana nikasema imekuwaaje mwanangu mbona hujui hata kusoma? Kumbe Joni ilikuwa yani akirudi shule hakuna mtu wa kumtazama. Anaenda kwenye mabanda ya TV. Anaweza kakao kwa hata saa sita za usiku hakuna mtu wa kumwambia rudi nyumbani. Kwa hiyo nikachukua uhamisho. 
nikaenda pale Victoria pale makumbusho nikachukua uhamisho hiyo mwezi wa 12 nikasema basi mwanangu kwa sababu mimi sijafa kama umasikini ngoja niangaike naye bora uende kijijini utakuwa na amani kuliko kuhi na mpeleka kijijini walimu wa kijijini wanasema hii ni nini Mbona mtoto wako aelewi hata mwanafunzi wa chekechea anamshinda na kweli pale nyumbani nikamkuta mtoto, mtoto wa dada yangu ni chekechea yule mtoto wa chekechea ndo akawa anafundisha mwanangu kusoma andika a haikuwa hawezi kuandika yani nikawa nalia nikasema huyu mtoto ni nini lakini Mungu ni mwema walimu wa kijijini walijitahidi sana wakamfundisha Joni mpaka sasa hivi yuko darasa la 7 Joni anaelewa namshukuru Mungu tena hata tabia amesha yani alikuwa ashaanza kuharibika mtoto ananyolewa minyoo yani yani sijui nisemeje mtoto anaenda kwenye mabada ya TV amekula amefanyaje saa sita za usiku mtoto anaangalia TV yani ilikuwa ni shida kwa hiyo nilikuwa nasema angeendelea kubaki hapa Dar es Salaam sasa hivi angekuwa labda hata mtoto wa mtaani lakini sasa hivi nashukuru Mungu tangu kipindi hicho hakuna cha huduma wala nini wala nini jioni babake mimi mama yake mimi hata huyo mtoto mwingine huyo niokuwa naye mimi napambana nao mimi mwenyewe wako kwa mama yangu hakuna cha matumizi wanaume hakuna yani wanaume wote hakuna cha matumizi wala nini yani ni shida ni shida ni shida maendeleo ya jioni sasa yakoje shule maendeleo ya jioni kwa kweli namshukuru Mungu hata wale watoto wa dada yangu hata wale watoto wa dada yangu ambaye nimewakuta nao pale kwa sababu kuna mtoto wa dada yangu wapo darasa moja. Yaani ilikuwa ni shida sana mwenzie anaenda anapata lakini yeye ilikuwa ni shida lakini sasa hivi wanachuana. Yaani yuko vizuri. Kwa hiyo hata yani niseme yuko vizuri niseme. Kwa hiyo namuombea tu mwanangu akimaliza darasa la saba na muombea tu aweze kufika sekondari. Mimi nitapambana kwa vyo vyote kwa vyo vyote ili mwanangu afanyije asome. Sitaki mwanangu awe kama mimi. Naangaika kwenye maju. <laughs> Sasa una miaka mingapi? Nani mimi? Mimi na miaka 38. Umefanya kazi kwa Wahindi miaka miwili mitatu, umefanya kazi kwa ile mama miaka tisa ukapata watoto wawili. Sasa hizo umeniambia bado unafanya kazi za ndani. Kipi kimeurudisha mpaka sasa bado unafanya kazi za ndani? Ah, uh, baada ya kupata huyo sasa mwanaume mwingine. Huyo wa pili, acha baba Joni nimekwambia nishapata mwanaume mwingine baada ya kuacha na baba Joni nikakaa kama miaka mitano bila mwanaume nikawa naendelea tunapika mama ntilie kwa watu nafanya hizo kazi najitegemea mwenyewe lakini sasa nikakaa unajua sisi wasichana na sisi siji mwalimu wetu ni ni kipofu au vipi lakini kwa sababu ni binadamu huwezi ukakaa mwenyewe bila mtu ilipofika miaka mitano nikasema ah, ngoja yaliyopita yamepita nitafute mtu mwingine kweli Hiyo siku nakumbuka nimetoka hapa naelekea kijijini nikasema mimi haijarishi nipate mwanaume kijijini haijarishi mjini yoyote yule ili mlaji tuanze maisha mimi niko tayari kweli nakumbuka hiyo siku natoka hapa sasa naenda kijijini nafika maeneo ya kwa dada yangu nikakutana na mkaka yule mkaka tu alionea akasema ah dada vipi huyo ni mdogo wako akasema yeye ni mdogo wako kweli nimempenda nahitaji tufanye maisha alikuwa ni mkuria yule kaka lakini ametoka kwao yuko kwetu Morogoro kwa sababu kwetu Morogoro kuna ardhi nzuri za kulima. Alikuwa anapenda kulima kilimo cha kisasa. Kwa hiyo alivoniona akasema na mhitaji mdogo wako, mimi nifanye naye maisha. Mimi nilivyoona nikasema na mimi mwenyewe nimechoka. Mimi mwenyewe huku nimezaliwa huku. Kama kulima mimi hakunishindi kulima. Ni mzaliwa wa huku. Kwa hiyo kama yuko tayari Ah, mimi nimeshachoka kuangaika kwenye kazi za watu mama ntilie mara mlipo 2000 mara mlipo shingapi mimi nataka kufanyaje kuwa na maisha yangu mimi mwenyewe basi tukaongana yule kaka kweli ikawa vizuri na akaniambia mimi sina mwanamke lakini nina watoto nikamwambia haina shida hata mimi nina mtoto wa kufikia kama una watoto tutasaidiana kuwalea haina shida kikubwa tufanye maendeleo Kweli tukakubali nikamkuta yule kaka mimi hapa tayari Dar es nimefungia chumba changu nina kila kitu fulu lakini nimefunga chumba changu nimemkuta yule kaka ni yuko zilo kabisa analala chini tunalala kwenye turubai tumeenda mashambani huko heka mbili tunalima kwa mkono hamna tulekta yule kaka nimemkuta hana hata pesa lakini nikakubali nikasemaje haina shida mimi nahitaji maisha ya haya wote tuangaike kweli tukailima ile shamba heka mbili kwa mikono yetu tuka huku tunalima huku tunaweka micha ya minyanya kuna minyanya hii wanasema ebo ebo hii nyanya chungu tulikuwa tumeshaanza kuotesha ilianza kutoa matunda pale nyumbani ikawa ni changamoto hata hela ya kumwambia mtu njoo tusaidie ikawa shida 
ile nyanya ebo ebo ilipoanza kutoa matunda mimi ikawa kazi yangu nikitoka pale jioni kama saa hizi tumeshatoka shamba lake tangu asubuhi tunaweza tukapika ndizi ile ya asubuhi ile ndizi inatupelekea mpaka jioni kwa hiyo mchana kuanzia asubuhi tunakula ndizi mchana ndizi jioni ndo tunaenda kupata nini ugali lakini ikifika ile jioni inatakiwa nichume zile nyanya nitembeze mtaani ili tupate ela ya unga nikawa nafanya hivyo nikawa nafanya hivyo hapo tayari niko na hiyo mimba nikateseka kwa hiyo 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 mwaka hiyo Mungu akabariki ile nyanya ikakubali nyanya maji yani pale kijijini tukawa sisi yani ndo sisi hakuna mtu mwingine kila mmoja akipita pale kwenye ile shamba yani anasema hapa tayari wamesha na kweli tuliwini tukavuna ile nyanya tukawa tukienda sokoni lazima tukodi magari hivi vigari vi vikeli vipeleke sokoni na nyanya haishi tunachuma hizi nyanya ebo ebo hizi nyanya chungu nyanya haziishi yani zinaivia mashambani yani zimekuwa nyingi yani kama ni baraka ndani kwetu hatuishwi laki saba laki nane ukifunua tu hivi unaikuta pesa yani tulikuwa tuna uwezo hata wa kujenga nyumba nzuri hata wa kununua gari hata wa kununua sijui kitu gani tulikuwa tuna huo uwezo lakini yule mwanaume kumbe tayari tunatoka hapa mimi na yeye tayari niko na mimba tunaenda sokoni pale Nauza zile nyanya niko na ujauzito tayari tumefunga tunafunga mahesabu tukishafunga mahesabu mimi si hesabu ela anatoka pale anakuambia nisubiri anaenda kuhesabu na yule mwanamke ambaye ameachana naye mimi sijui tumeuza shingapi sijui tumepata faida shingapi akitoka hapo hujui ni kiasi gani mnarudi nyumbani mnalala baba wa mbula tumepata shingapi akwambia kwa ni wewe nakusuni wewe nisikilizie mimi ndo mwanaume mimi naendesha kweli mbona hata kuhesabu hatujui mimi nakaji wani inatakiwa tujue tumepata kiasi gani ikawa hivyo unaikuta laki saba iko hapo chini lakini asubuhi aki, akichukua ile hela akirudi anaefushiria anaefua msini unamuuliza baba ambula ile hela umeenda kufanyia nini akwambia mimi ni mwanaume natafuta biashara na kweli nilikuwa naangaika na huo ujauzito Tunauza kuna hizi pombe za wanzuki. Mimi natengeneza. Wamasai wanakuja pale, wanakunywa hizo pombe. Biashara kule kwenye mashamba yamejaa mboga, mboga watu wanakuja pale na hangaika. Lakini hata sentano ikawa ni shida, ikawa ni changamoto, yani hata kuchana nywele ikawa shida. Hata nguo ya kuendea kliniki ikawa shida, ikawa na dela moja, yani ikienda ni hiyo hiyo kauka ni kuvai dela moja, yani kwa kumlazimisha. Ah, ikaenda, ikaenda, ikaenda. Yaani ikawa ukimuuliza hivi unakula kichapo. Ukimuuliza hivi unakula kichapo. Nilimwambia baba wa mbula, wewe umetoka kwenu, hapa ni Morogoro sio kwenu, lakini ushaniambia una watoto. Hapa tayari kuna mimba nyingine kuna mtoto anakuja. Inatakiwa tufanye maisha ili hata watoto wako, hata mimi unaweza ukaniacha lakini watoto wako wanajua una sehemu ya kufanyaje, wana sehemu ya kufikia. ndo hivyo changamoto ikawa ni kupigwa ni kupigwa na kumbuka hiyo tukio siku moja alinipiga vibaya sana tena nikiwa na ujauzito mpaka ili nisababishia kunipeleka hospitali Morogoro ile hospitali kubwa ya Morogoro na kumbuka alinipiga vibaya sana ukiangalia yani ukimuuliza kitu cha maana yani anachukulia hasila ukimwambia hivi anachukulia yani ukimwambia kitu guzili inakuwa ni shida lakini yote kwa sababu ya wanawake wale walokuwa nyuma ndio walikuwa na mvuruga zile hakiri basi ikaenda 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 mwisho wa siku kwa kweli nikashirua yale maisha mimi na baba wa mbula. Hiyo siku nakumbuka mara ya mwisho tukio la mwisho mpaka naondoka kwa baba wa mbula alinipiga sana ilikuwa saa za usiku. Mpaka ilisababisha mimi nikalala kituoni kwenda kituo cha polisi kwenda kuisalimisha kwa sababu ningelala pale nina imani ile siku labda angeniua au angenitoa hata sikio au jicho. Ikanisababishia kuondoka kujisalimisha kwenda kulala kituo cha polisi. Lakini ile siku nakumbuka mvua ilitunyeshea sana na mtoto lakini yule mwanaume sijui alikuwa na loya aina gani. Yaani kwa kweli niliumia sana na ndio maana ikanisababishia mimi mpaka leo hii nafanya kazi za ndani. Na baada ya kutoka pale yule bosi wangu ambaye nasema nilivumilia kwake miaka tisa yule mama. Mungu tu amweke miaka mingi kwa sababu ningefanya ujinga hata sasa hivi nisingekuwa na kaa kwake. Lakini kwa sababu ya uaminifu nilokaa kwake ndio maana yule mimi kwa hapa Dar es yule ndio mama yangu. Kwa hiyo ndo akaniita akasema Erika njoo ukae hapa. Kweli nikaja kukaa kwake. Nilipokuja kukaa kwake nikamwambia mama si mimi siwezi kufanya kazi za ndani. Nahitaji kufanya biashara. Kweli yule mama akasema sawa utaenda. Lakini dakika za mwisho, yani kama leo kesho yake nataka kwenda nyumbani, akatokea huyo babu ambaye nafanyia kazi sasa hivi kwa sababu yule babu alikuwa anakuja pale nyumbani ni rafiki na, na yule bosi wangu nilikuwa namjua tangu zamani sasa hiyo siku akasema ah auntie jeni na msichana wa kukaa
kwangu kwa sababu msichana wangu ana ujauzito hawezi kufanya zile kazi pale nyumbani ana mtu wake kwa hiyo anatakiwa akakae na mume wake na mimi nilikuepo pale kwa hiyo yule mama akasema Erika acha kwenda kuteseka kwenye moto nenda kakae na huyu babu atakusaidia na kweli tangu ya 2017 mwezi wa saba ndo nimeanza kufanya kazi kwa yule babu mzee Lugunya Mweto na na saba mpaka sasa hivi unavoniona ndio niko kwa yule babu naendelea kufanya hizo kazi kutokana na uaminifu niliyofanya kazi za ndani kwa miaka mingi ndio mpaka sasa hivi naendelea kufanya hizo kazi alipo kiasi gani ah sasa hivi namshukuru Mungu nilianzia laki moja lakini sasa hivi ni laki moja na hamsini ndio kiwango changu ninacholipwa Oni sehemu ambayo umelipwa pesa nzuri kuliko sehemu zote. Ya, yeah, hapo ni ndo mshahara wangu mkubwa kuliko sehemu zote. Yaani kama nimeona kama ni ndoto sijui, yani kama ni kwa, yani kwanza hata hiyo siku anasema na kulipa laki moja hiyo 2017, nikaona kama miujiza. Ikaenda akaniongezeshia mshahara. Yaani naona alafu ni nimshukuru kwa sababu ni mtu mwenye upendo. Kwa sababu sisi kwetu kijijini, yani tangu mimi nazaliwa hatujawahi kuishi kwenye nyumba ya ya bati ilikuwa ni ya manyasi ni ya matope lakini ile 2017 wakati naingia kwa yule babu mwezi wa 12 nyumba imebomoka hebu fikiria unaingia kwa mtu ambaye hujamzoea alafu ni nyumba ya mama yako kijijini yupo na watoto nyumba imebomoka na mvua hawana sehemu ya kulala ah niriria sana nilivyosikia nyumba imebomoka nikasema sasa hapa nitafanyaje na huyu bosi wangu ndio kwanza miezi michache itakuwaje kweli nilikapiga magoti nikasema riwalo na riwo kwa sababu hapa kwa huyu babu niko sehemu salama nalala vizuri na kula vizuri lakini sina amani kwa sababu watoto wangu wanaangaika kwa hiyo hapa ni kumwambia babu tu aniweze kunikopesha pesa niweze nikajenge nyumba ni kweli nilimwambia babu yule babu hajaweza kukataa niliona kama miujiza yani nikaona kama miujiza akanipa ile hela kweli ile mwezi wa 12 baada ya kumwambia akasema sasa hivi ni wakati wa mvua hata ukaenda nyumbani huwezi ukajenga nyumba kwa sababu ya mvua subiria mpaka mwezi wa pili kweli nilipofika mwezi wa pili mwaka 2018 nikaenda nyumbani akanipa hela nikanunua tofauti za kuchoma nikanunua kenchi nikachukua bati huku nikaenda nazo nikajenga nyumba kwa mwezi mmoja kwa hiyo pale kijijini wakati nimejenga ile nyumba ikawa kama muujiza sana kwa sababu watu wengi hawajaweza kufikiria kama ningeweza kujenga ile nyumba Basi hata mama yangu siku moja aliweza kutamka akasema Erika huwezi kujenga nyumba. Mpaka naingia kaburini. Kwa hiyo ile siku ambayo najenga nyumba. Ikawa kama muujiza mkubwa sana. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema huyu mbona ameanza kazi sasa ah kuna watu tu wanasaidiwa. Nikasema mama watu wanapenda kutuona tukiteseka lakini wakati ulikuwa bado. Lakini sasa hivi Mungu ni mwema atafanya miujiza na utaona vitu vingi na usivyoviona kweli watoto wangu wakasema mama tunahitaji kutazama mpira tunahitaji TV na nikasema hawa watoto sasa wananipa changamoto nikasema haina shida kama nimeweza kujenga nyumba TV nitanunua kweli nikanunua TV nikanunua sola nikanunua hizi battery nikawekea pale kwa hiyo hata kama nyumba e, sio nyumba yani ni nyu lakini wanaamani na TV wanaangalia watoto wangu yani mama yangu amini mpaka anaangalia anasema eh nakuja kuangalia hii TV sijaweza ku eh, yani akasema sijaweza kutarajia kama ningeweza kuangalia TV kwa hiyo nashukuru Mungu kwa huyu babu niliyokuwa naye na napenda kuwasisi sana wadada wa kazi wanapofanya kazi za ndani wao wavumilivu kwenye hizi kazi ukiwa mvumilivu kwenye kazi za ndani yani hata kama bosi wako anakufanyia mambo gani we mwambie mama nimekosa nisamee Yaani hata kama ana kufanyia maajabu ya kiasi gani mwambie nimekosa nisame hata kama kosa ni la kwake bosi lakini yule bosi ipo siku atakufikiria atasema huyu mtoto ni waina gani kosa ni langu alafu ananiomba msamaha endelea kufanya kazi kwa uaminifu mimi bila uaminifu nisingeletwa kinondoni lakini kutokana kwa uaminifu kwa yule mama ndo mpaka sasa niko kwa yule babu mpaka sasa hivi unaniona kidogo napendeza sio hivi mimi zamani nilikuwa sishoni hata nguo hata kusuka hivi nilikuwa sisuki mimi nilikuwa nakata nywele kwa sababu kutokana na mshahara wangu wa utoshi na nguo mara nyingi nguo, nguo zangu watoto wa mabosi zangu ndo walikuwa nani Erika chukua hiyo mimi ndo navua lakini siwezi kuchukua kitenge au kwenda dukani eti ngachukua siwezi hela itoshi nita, nitaenda wapi kwa hiyo maisha yangu yalikuwa hivyo lakini sasa hivi namshukuru Mungu hiyo hiyo pesa yangu inasaidia watoto wangu japokuwa sio kubwa lakini watoto wangu wanarizika na mimi mwenyewe nachukua chochote ninacho hitaji na vaa na suka kutumia kazi yangu yeah. sawa una unalipi la kuambia uh, watu wenye mitazamo ya tofauti ambao 
dada wa kazi wanamchukulia kwa namna fulani kama kumzarau na kumshusha hazi unalipi la kuambia watu wenye mitazamo kama hiyo hapo nataka kuambia unajua nataka kwanza kuwa si sana hawa mabosi unapomchukua mdada wa kazi mchukulie kama ndugu yako kwa sababu yule ni binadamu kwanza mfanya kazi anavumilia vitu vingi sana wewe ni bosi japokuwa unanipa mimi pesa lakini bosi unaweza ukapata matatizo ukaumwa lakini zile nguo zako mimi ndo nafua malafiki wale unao wasamini hawawezi kuja kufua nguo zako za nini za yani tayari umeshajiarishia lakini rafiki yako hawezi kuja kufua ile nguo mfanya kazi ndo anafua ile nguo anakupikia uji anawaogesha watoto wako anafanya kazi zote za mle ndani unaona In... kwa hiyo nataka kuambia Watu heshimu sana na wasitudharau sisi ni binadamu na hatupendi kupitia hii ya kutokana na changamoto ya wazazi na familia zetu tunakotoka tuna kwa sababu hii dunia unajua Mungu hajaweka kuwa wote matajiri yani kila mmoja ameweka kwenye nafasi yake kwa hiyo usije kumdharau yule mfanyakazi yule yule utakaye mdharau mfanyakazi kesho akawa mtu mwingine tofauti kwa hiyo nataka niwaombe sana wa ma, hawa mabosi wasituchukulie kama sisi watu aina gani sisi ni binadamu Yaani tunatokea kwenye shida tofauti na ukiangalia wafanyakazi wengi wa ndani wa hapa Dar es Salaam ambao hatujasoma. Hatuna elimu. Na changamoto za wazazi ndio utakuta wafanyakazi wengi tuko kwenye majumba tunateseka. Tunahitaji kuwa na majumba, tunahitaji kuwa na magari lakini tunashindwa kutokana na uchumi tuliokuwa nao au na elimu tuliokuwa nayo. Hatuwezi kufanya vitu vikubwa kama walivyokuwa nao sisi. Kwa hiyo tunaomba sana wawe na huruma na wadada wa kazi. Na wawe na yani wawe yani amchukulie kama mtoto wake anapotoka sehemu kama kwenye mashere amchukue mdada wa kazi na yajisikie lakini mabosi wengi utakuta mdada wa kazi amemfungia ndani yeye anatoka na watoto wake mfanya kazi anafanya kazi masaa 24 hamna hata kupumzika jumapili aruhusiwi hata kutoka jumamosi aruhusiwi hata kutoka ukiangalia mama yuko ndani ni siku ya jumamosi ya kumpikia mume wake lakini dada wa kazi anahangaika kumpikia mume wake kumtandikia kitanda lakini bosi yupo kwa hiyo wasituchukulie hivyo kuna kazi nyingine inatakiwa hawa mabosi hizo kazi sio zetu sisi wanatupa majaribu hebu fikiria unaponiambia nikakutandikia kitanda chako na mume wako yupo siku mbili tatu ile mwanaume ataangalia nimemuoa mfanyakazi nimemuoa huyu mwanamke Ndio maana utakuta wanaume wengi wanatembea na wafanyakazi, wanaacha wale wanawake, wanaoa wafanyakazi kutokana na uvivu na unyanyasaji wa mama wa kike. Kwa hiyo nataka kuambia, unapomchukua mdada wa kazi, mchukulie kama ndugu. Kwanza unapomchukulia kama ndugu, yule mdada wa kazi hawezi kufanya ujinga, hata kwa mume wako hawezi kufanya ujinga. Lakini unapomnyanyapa Unapomfanyia ujinga mdada wa kazi. Yaani yule tayari ameshajikoa yasema lolote li walo ni mimi nafanya. Ndio maana hata zamani kulikuwa na mauaji mengi sana. Wadada wa kazi walikuwa wanaweka hata sumu kwenye vyakula. Anawafungia watoto kwenye mafriji, kwenye maoven. Anafungia, bosi anaondoka kazini, anachukua mtoto anamweka kwenye oven anawasha umeme, anaondoka. Matukio hayo yalikuepo kutokana na unyanyasaji. Kwa hiyo nilikuwa naomba wa hawa mabosi anapomchukua mdada wa kazi amchukulie kama ni mtu kwa sababu sisi hatupendi kufanya hizi kazi kutokana na hali za nyumbani tunazopitia changamoto ya maisha na tunahitaji kufanya biashara lakini hatuna watu wa kutushika mikono tukapata hizo pesa tukafanya biashara ndio maana tunatuona tunahangaika kwenye majumba yes shukrani asante sana